ஹாய் வெல்கம் டு சந்திராஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில மூட்டு வலிய சரி செய்யக்கூடிய முடக்கத்தான் கீரை தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இது வரைக்கும் சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் இந்த முடக்கத்தான் கீரை தோசை செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் முடக்கத்தான் கீரை இது வந்து கொடி மாதிரி இருக்கும் இதோட இலைகளை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் தோசையாக நம்ம செய்ய போகிறோம் இந்த கீரை ஒரு கைப்பிடி கடுகுளுந்து உப்பு மிளகு சீரகம் காஞ்சி மிளகா பூண்டு பெருங்காயத்தூள் எண்ணெய் தோசை மாவு தேவையான அளவு ஒரு பேன் வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு சீரகம் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ரெண்டு பூண்டு சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிடலாம் இப்ப நம்ம அலசி எடுத்து வச்சிருக்க முடக்கத்தான் கீரையை இதோட சேர்த்துடலாம் இத வந்து நல்லா வதக்கிடுங்க இது வந்து நல்லா மொறுமொறுப்பா ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ இதை நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு மிக்சரில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இதை நம்ம அரைச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முடக்கத்தான் கீரை அரைச்சாச்சு தேவையான அளவு தோசை மாவு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம இந்த முடக்கத்தான் கீரை விழுதை வந்து சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலந்தாச்சு கடுகுளுந்த வந்து தாளித்து இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு தோசை தவால தோசையாக இதை நம்ம ஊற்றிடலாம் இப்போ இதை நல்லா செவுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ நம்மளுடைய முடக்கத்தான் கீரை தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வேர்க்கடலை சட்னியோட சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த வேர்க்கடலை சட்னி எப்படி செய்யறதுன்னு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் இந்த சுவையான முடக்கத்தான் கீரை தோசையை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள எங்கள் சந்திராஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க லைக் அண்ட் ஷேர